皆さんこんにちは文芸評論家の小川栄太郎です、えー、総合深読み、えー、今回はですね総合秋号の、えー、中から東京理科大の上島ゆかり先生の、えー、コロナ禍における感染対策の検証ということですね、えー、この感染対策つまり端的に言うといわゆるワクチンとされる、えー、予防接種の問題を、えー、非常に科学的に、まあ、こうちょっと見ていただいても、えー、詳細なこういう図表がいろいろ入っておりますがこの、えー、導入部分をお知らせしますこの総合という雑誌は、えー、機関紙で、えー、私の平和圏の機関紙なんですけどもこちらにその申し込みの仕方等を書いてあります。えー、多くの方に、えーまあ、膨大なえー、3ヶ月1回の雑誌なんですけれどもなかなかこう内容の凝縮された雑誌なので、えー、多くの皆さんに購読そしてできれば平和圏の活動というものが非常に広範にわたって、えー、皆様の会費によって支えられているものなので、えー、入会をおすすめをするそういう動機もあってこの番組をやっております。えー、まずご紹介をしますこの、えー、論文は、えー、まず前回のですねあのこの予防接種が大量に行われた状況の説明があります、えー、あの頃のことを思い出してくださいメディアが連日のように新規感染者数や死者数感染者が症状に苦しむ様子や医療機関の混乱を報道し何もしなければ85万人が重症化し42万人もの死亡者が出るこ,もこのままだと日本は欧米のような感染爆発が起きるなどの専門家による資産から多くの国民が感染の不安と恐怖に苛まれたところがですね欧米と比較するとほとんど被害がなかったんですねそして被害がなかったけれども、えー、予防接種が始まったそして追加接種3回目の追加接種まで、えーまあ、もっといくんですけども行くこれはもう主要先進国で最も高い接種率に行くんですよ一瞬で日本は。ところがその後にむしろ感染者数が増加して感染の波が収まらない状況がずっと続いてしまうそしてですね、えー、さらに接種後にさまざまな健康被害を訴える患者が増え日常生活に支障をきたすほどの重篤な症状や死亡例が報告されていると、えー、これの報告例も、えー、厚労省が認めているものでも大変多い、えー、数字になっていますそしてですねこの、えー、ただそれをこう冷静にまず科学的にな知識をみんなで得ていこうじゃないかとうちの平和圏というのは基本的にそのファクトベースで、えー、冷静にという方向性でえー、活動はもちろん学術的な活動をしてるんですけれどもこの番組もですねできるだけ学術的なものを煽らずにいこうというふうに思っておりますそうまずこの、えー、と一般的にですねなこの薬やワクチンの承認の仕方を我々知らないですよねだから上島論文はその一般的な例と今回の特殊な例の対比が出ておりますそのあたりまでをちょっとご紹介しようと思うんです、えー、まずですね、えー、医薬品やワクチンの開発の時間というのはですね、えー、まあ、大幅に短縮はされてきたものの、えー、探求研究、えー、元々のこの創薬みたいなね最初の段階から動物実験などを含めるとですね平均30 30年以上を要すると、えー、そしてその医薬品やワクチンについてですね治験薬をまず少数の健康な成人に投与して安全性を実験する第一層事件試験というのがありそれから今度はやはり、えー、ある種の疾患をですね問題となりうる疾患を持つ患者に投与して安全な用法や適用範囲を決定する第二層試験を経てから数百人から数千人の患者に投与して、えー、総合的な有効性安全性を確認する第3層試験という
段階を踏むとこうした知見だけでも通常は6年から10年を要するものですそしてそれでもですね実際にこれを使う人の数に比べてですね知見の対象者が少ないわけですから市販後のリアルワールドで実際に使用された場合の有効性や安全性については未知の部分が多く市販後にも調査や研究が続けられるというものなのです、えー、私も一から勉強をさせていただきましたそしてですねところがコロナ禍においてはですね、えー、ほとんどが特,任承認制特例承認制度と緊急承認制度に基づいて、えー、承認をされたと、えー、特任制度というのはこういう緊急時にですね、えー海外において販売が認められている国内未承認の医薬品を、えー、短縮、簡略化してです、ね、スピードで入れるということで、えー、危険性が本当に高いという状況が、えー、継続していたならそれは必要だったわけです。少なくともこのワクチンを海外から大量に輸入するという決定は安倍総理がしました。私はは安倍時代コロナ禍については連日連夜安倍総理と連絡を取り合って、えー、厚労省系ではない非厚労省系のたくさんの専門家の意見を安倍総理に直接あるいは当時の加藤厚労大臣、えー、菅長官あるいは関係する、えー、各省庁のトップ、えー、次官ですねに入れていたものです。えー、ですから、えー、このワクチンについても安倍さんがえーまあ、もう、えー、と先行してもう大量に買い,取りを買い取りをすると先にお金入れないとよそに流しちゃうぞと脅,脅かされてですね、えー、そしてもう入金して大量に買うほかない状況だったそれだってもし何かがあってワクチンが有効だった場合にはこれ不作為で多くの人を死なすわけにいかない大変白氷不判断を毎日辛労の限りを尽くして安倍さんはこのコロナと戦っておられたのを今でも覚えていますあのまあ6月7月ぐらいお辞めになる直前にお会いした時にはもう、えー、思想が出てるって思うぐらい真っ黒などす黒いもう目も開けられないっていうぐらいのですねもうまぶたが腫れ上がって、えー、もうお会いするだけで私はもう胸が詰まったことを今でもはっきり覚えていますが。そういうい中ででまず入れたんですよところがその後ですね日本の感染者数というのは欧米に比べても全く増えないしその増えない理由は、えー、いつもこの本を持ってくるの忘れちゃうんだ、えー、となおちゃんあの、えー、とここかなここにありますけどあ,あこれか。<笑>これね上久保先生とのここまではかかった新型コロナという本が枠から出てますけれどもあの一番最初に出たコロナ本ですがおそらく今でも最も概,概論として正しいことを先に説明している、えー、本です。で、えー、こういうことでですねあのこの頃から関わってたんですけれどもこの「上島論文を見ますとですね、えー、そういう中で、えー、この、まあ、ワクチンというものはですね、あのー、やっぱり市販後の効果とリスクのバランス評価をですねこういう特例承認のような形で大急ぎでやったからにはリスクがあるわけですよね。大急ぎでやったかかららにはリスクがあるんだから、えー、普通の通常承認の場合以上に市販後の状況追跡を行ってそれを安全性監視と検証が必要不可欠だったわけです本来であれば。とりわけこの mRNA ワクチンというのは従来のものとは異なる基準で作用する人類史上初めて実用化されたものです。したがってえその安全性については当初から賛否両論でいまだに安全であるという論文といや危険であるという論文が
、えー、大量に出されてきたものつまり賛否両論のものなんですからなおさら事後追跡そして事後追跡を政策に機敏に取り入れなければいけなかったはずですね。で、えー、その状況が、えー、実は全部省かれたまま、えー、来ている。ももううこの一節も見ましょう通常の承認審査は半年から2年かけて審査されるが、えー、今回のものは、えー、申請まで承認から申請までわずか58日と異例のスピードであった、えー、そして多くの、えー、安全性試験は結局今に至るまで日本では、えー、していないままでありますところがこの、えーコミュニティ金柱というあのそういう、えー、と製材の名前ですけれども最新版の注意事項にはですね、えー、重要な特定されたリスクとして2つ実は書き込まれているこれも多くの、えー、この接種者が皆知らない、えー、何て書かれているかというと、まあ、ショックアナフィラシキ,キシと心筋炎心膜炎が記載されている。でこのえー、とショックについてはですねあらゆる医薬品やワクチンでも起こりうる副反応ですけれども上島論文によると心筋炎、心膜炎に関しては、えー、国内外で、えー、この接種後にですね重篤な副反応疑いが報告され、えー、致命的な、ね、結果も報告されていることから、えー、新たに追加されたものであるということで、えー、これはですねやはり、えー、接種者にきちっと享受をする情報開示をしないまま接種を続けさせることが良心的なことなのか許されることなのかという問題がありますね。あと現状までで重要な報告例としてはですね重要な不足情報としては妊婦または受妊婦に接種した際の安全性については不足情報のまま今に至っているわけです。これがこの上島論文の前半でありますけれどもその後半この新型の,この新しい予防接種による健康被害の実態が詳しく数字とともに挙げられておりそして有効性と安全性の評価についても述べられています。そして最後に日本人に新型コロナワクチンは必要であったかという根本的な問いかけがあります。でこのようなことはですね、えー、やはりきちっと、えー、した学術的な情報を、えー、医学界でも共有しなければいけないんですが、えー、どうも、えー、その当たり前のことが行われないまま、えー新たなワクチンの承認がこの間なされ厚労大臣がその点について新任の厚労大臣が質問を受けた時に厚労省からは安全性について問題がないという報告を受けているという記者会見で厚労大臣が発言をしていますだからそれはそういうものなんですね皆さんだから、えー、そこにこの私が今まで、えー、安倍さんから、えー、岸田総理まで、えー、なんていうかな民間の私的な浪人,ものアド浪人アドバイザーだね何の地位もないからこそ総理これおかしいと思いますよって言えるわけで自分がある、ね、特定のしかも国立大学に飽食してるとかってなっちゃったら、えー、それはいかがなものかみたいな形で皆さん発言し,したらいろんな影響出ちゃうんですよ。だから私はいつの間にかそういう生き方になっちゃったのか知らないけどまあ出世も何も全く生涯出世できないというかのコースから究極極限に外れているので言わねばならぬと思ったら総理にも言うし動画でも言って叩かれるし無視されるしボコボコになっても言うべきと思ったことは言ってきただからこの問題にもあえて触ってきたんですけれどもえそのような民間の健全な議論も今論壇が弱りすぎててないんですね。そしてこれがうわーってもう大騒ぎがこの煽り系になってしまうともともとこの数字が結構危険な数字が出てますから
この皆さんの不安が増幅してまたこれが政府に対する不信感になるとかね悪循環が生じますですからあのこのような科学的な蓄積をきちっと政治につなげるとで私一人だとねもう本当に他にも文学を私の本業は文学ですから文学をやり哲学の論文を書きいろいろやってる中でこのコロナの問題を私やったら私の人生が全部消えちゃうんだだからみんなで分担してこういう問題をやるためにこの平和圏という場所があるんですですからあのそういう意味でねあの皆さんがこういう論文こういうものに興味を持っていただいたらまずは私が言ってることは本当かなと、えー、ご自分の目で購入をしていただいて確かめていただいてそして少しずつ一緒に勉強しながらですねあのこれしっかりとした社会運動にししっかりと科学とファクトに基づいた知見を政権に入れていくそうしないと今言ったように厚労大臣が厚生省から安全だと報告を受けていると漠然としてますね安全とは何ですか厚労省とはどこの誰ですかそしてその背後になる知識はどうなってるんですかもちろん何にもありませんよ今言った通りで安全性の認証について本当にえー、ほ,ほとんど申請から承認まで今回も、えー、ごくわずかな期間だと私は聞いていますそれを大臣には安全だと言ってしまう厚労省の体質の問題も大きいこのようなことに私たちの社会はさまざまな意味でそのこう疑わしい、えー、ことが当たり前のように分かり通ってしまう社会になってしまっていますその状況をどういうふうに解決をしていくか、まあ、この雑誌は私の本来である文学とか芸術の側の、えー、文章やエッセイやですね、えー、面白い対談も出してるんですけども社会問題に対して、えー、こうサイエンスとファクトに基づいた追求をしていくその基礎を提供するということも大事な目的になっています。えー、上島論文の前半重要なこのなんていうかな科学的な基礎になるお話をさせていただきました。ぜひとも少し詳しい中身を知りたい方は総合をご覧になっていただければと切に願っております。ありがとうございました。